身長富士スイミングクラブのエイサーです今回の動画ではスポーツの競技力を上げていくための超回復というトレーニング理論について説明していきたいと思いますとは競技力を上げるための体のパフォーマンスというのはトレーニング中にパフォーマンスが上がっていくのではなくトレーニングが終了して体が受けたダメージを回復させている時に体のパフォーマンスが上がって競技力が上がっていくという考え方ですボードを使って詳しく説明していきます横のの軸軸がが時間そして縦の軸が体力になりますトレーニングを行うことによって体の筋力やエネルギーというのを使っていきますそのため体力の量というのはダメージを負っていくのでぐーっと下がっていきますそしてトレーニングが終了したら体を休息させるのでこの休息させている間に体力の量というのはまた戻っていきますこの時に自分の体は受けたダメージに耐えられるようにするためにこの体力の量というのはぐーっと以前のレベルよりも高い位置に上がっていきます高い位置にあるときに次のトレーニングを行いますそうするとまた体がダメージを受けてぐーっと体力の量というのは落ちてきますそしてトレーニングが終了して体を休息させて体力が回復してまた以前よりも体力の量というのが高くなっていきますこれを繰り返すことによって体のパフォーマンスというのを上げていくことができますトレーニングを継続させていくときに気をつけないといけないポイントが2つありますチョークのトレーニング理論で大切なのは体力の量が一番上がっているときに次のトレーニングを行っていいくととうことですこの上がった体力の量というのは時間の経過とともにだんだんだんだん元のところまで戻っていきます元の体力のレベルに戻った状態でまたトレーニングを行って休息してトレーニングの体力のレベルが上がるそしてまたトレーニングの期間が空きすぎてしまうとだんだんだんだん元の位置に戻ってその状態で次のトレーニングを行ってそしてまた回復させてまた期間が空いてしまうとなると体力のレベルというのが変わらないので競技力のパフォーマンスというのも常に一定の状態になってしまいます。しっかり体を回復させてから次のトレーニングを行っていくということが大切なんですけれども体が回復しきる前に次のトレーニングを行ってしまうと体のパフォーマンスというのはどんどんどんどん下がってしまいます体のダメージを回復できていないので怪我をしたり体のパフォーマンスの低下によって良い結果が出ない状態になってしまいますトレーニングによってどれぐらい体力の量が落ちていくのかというのは行ったトレーニングの強度によって大きく変わりますそして回復させるまでにどれぐらい時間がかかるのかというのは体のケアの仕方や日頃の食事生活習慣によってこちらも大きく変わりますそして個人差もありますこの部分に関してはまた別の動画でご説明したいと思いますまずは皆さんが行っているトレーニングの強度がどれぐらいなのかそして体を回復
しっかりさせられているのかというところに目を向けていただけたらと思いますでは今回の動画はこれで終わりになりますまた次回の動画でお会いしましょう